testando, testando. Pessoal, é, a gente gostaria de começar o trabalho. Eu não sou mestre de cerimônia, isso vai ficar bem claro ao longo do dia. Tá? Como é um evento que é uma mistura de meio acadêmico e empresarial, a gente quer fazer bem leve um diálogo, um trabalho ao longo do dia inteiro. Tá? Então, é, vocês estão vendo ali na tela, é, o, o, estamos chamando isso aqui de um seminário internacional sobre custo de capital regulatório com foco em transmissão. Essa é a conclusão de uma das primeiras etapas. Está um chegando aí o som? De um projeto de P&D que nós estamos executando, é um P&D de 24 meses, vou dar os detalhes mais para frente. E o seminário ele tem esse objetivo não apenas de levar a informação que nós já conseguimos capturar ao longo dos primeiros quatro, cinco meses de trabalho, mas também, principalmente, de ouvir de vocês quais seriam as reflexões, as contribuições para que o projeto atinja os seus objetivos ao longo do tempo. Tá? É, do lado direito, aquele logo ali é da Isa Cetep. Obviamente, um agradecimento para o proponente do projeto de P&D, que topou o desafio. Rafael chegando aqui no começo. Ah, é um desafio conceitual metodológico que existe ao redor do mundo, em vários países, em vários setores econômicos. A gente aqui não podia ser diferente, está entusiasmado com os produtos que podem surgir dessas reflexões. O, obviamente, agradecer a ANEL por persistir no caminho de executar projetos de PD. É um programa que tem uma diversidade de resultados, uma diversidade de tipos de projeto. Uh, e a gente acha que vale a pena incentivar ou refletir ou pensar cientificamente ou pensar no longo prazo, porque a gente, assim que a gente constrói realmente ciência. Né? E o Acende Brasil tem o privilégio de ser o executor desse projeto de P&D, com a ajuda de vários colegas da Universidade de São Paulo, inclusive. O dia está organizado dessa forma, então uh, tem uma sessão de abertura, o Cláudio vai fazer uh, breves comentários e reflexões, afinal, qual que é o objetivo não apenas do próprio seminário, mas do próprio projeto, mas do walk regulatório, né? por que tanto esforço metodológico para atingir qual função objetivo lá no final. É, depois, na sessão 1, um, um pouquinho de detalhes sobre objetivos mais específicos do seminário e sobre o escopo do projeto de P&D, onde é que ele está se encaixando, não apenas no processo regulatório que começou ou terminou, dependendo do viso, do ponto de observação, na audiência pública 41, que não foi conclusiva, como todo mundo sabe, ela falou, olha, respeito as controvérsias, vamos parar para pensar, também reflete tudo que está sendo discutido na consulta pública 15, que é um olhar mais aberto, um olhar mais para longo prazo, um olhar mais questionador em relação às metodologias de cálculo de custo de capital regulatório, por os três elos da cadeia, GTD, gerador cotista, transmissor e distribuidor. Depois, então, a gente vai pedir ajuda para um objetivo principal da parte da manhã, que é convidar o Ian Rawson, que veio do Reino Unido, para trazer a experiência dele, não apenas de fora do Brasil, mas multissetorial. Lá ele trabalhou no setor elétrico, em outros setores econômicos, como de saneamento, telecom e por aí vai, na Ofgem. Uh, o Ian vai trazer um monte de informações, de perguntas e respostas, para então, logo em seguida, na parte da manhã, a gente fazer uma sessão de debate com o Paulo Pedrosa. Cadê Paulo? Paulo, logo aqui na primeira fileira, está dando para a gente essa colher de chá. O Marcelo Costa, cadê Marcelo? Logo ali, é o diretor financeiro, o CFO da Alupar, é o cara que a, ele é influencia e é influenciado pelas decisões atreladas à alocação de capital e, portanto, tem muito interesse em ver no walk regulatório o espelhamento do custo de oportunidade de capital. Então, a gente queria esse olhar bem pragmático. E um dos professores sêniores que está no projeto conosco, o professor Roy. O professor Roy deve estar... acabou de entrar ali. Ele, ele ouve o nome dele e decide entrar na, na sala. É, vamos para um almoço. O almoço é aqui mesmo, para facilitar e para a gente melhorar o tempo e para ter mais tempo de conversar. Na parte da tarde, então, é, um, uma breve explanação sobre os des desafios mais metodológicos, mais quantitativos, né, ou mais nitty-gritty, menos filosófico e mais metodológico, que a gente está 
vivendo agora no curto, médio prazo, e para o longo prazo a gente quer também pensar em alternativas ao CAPM, ao CAPM, ao método para cálculo de custo de capital mais clássico na literatura e na prática global. A gente tem opiniões, na própria nota técnica da ANEL, da consulta pública 15, ela colocou as limitações desse método e pediu ajuda. E aqui a gente vai tentar, inclusive, ajudar a ANEL e também quer que de vocês ajuda para as próximas etapas do projeto PD, como eu já disse. Um coffee break e voltamos, então, para um debate com um painel é, composto também de perfis diferentes. A gente sempre está em busca de olhares diferentes para compor é, um, um pensar mais diverso e mais robusto. O Paulo Gabardo. O Paulo hoje ele está nessa transição que viveu intensamente a CP33. Foi um dos escribas, como todo mundo sabe, um dos filósofos da consulta pública 33, e agora está no Ministério da Fazenda, ajudando o próprio Ministério da Fazenda a construir uma boa ponte para o, para o setor elétrico. O Pedro, quem conhece o Pedro também sabe que ele tem opiniões fortes, mas sempre muito bem embasadas, vai tornar o debate super rico. E o professor Rafael, que vai estar aqui com pelo menos três chapéus. Ele está aqui como professor, ele vai estar aqui como representante da BRAT, e vai estar aqui também como diretor da, da Isa CETEP. Tá, então, esse é o programa do dia. Uh, Cláudio, quer, por favor, fazer a abertura oficial? Funcionando? Tá. Deixa eu apresentar a vocês nosso mestre de cerimônia, Eduardo Monteiro. Nunca foi treinado. <risos> Olha, a minha palavra é principalmente de agradecimento à presença de todos vocês aqui. Eu fico... É uma coisa que me encanta, né? um assunto tão técnico, tão específico, motivar tanta gente. Eu acho que esse é o maior atestado da relevância do tema para o nosso setor. Um agradecimento especial aos nossos keynote speakers, Ian Rosson e Pablo Fernandes, que se deram o trabalho de viajar uh, dezenas de, de milhares de quilômetros para chegar até aqui e estar conosco, uh, aos debatedores que atenderam ao nosso convite, e especialmente a todos vocês que eu comecei mencionando. Enfim, uh, é estimulante, enfim, nesse, no nosso país, a gente tem um tema de aparência tão árida, mas que pode ser tão fascinante e que os traz todos aqui para passar esse dia conosco. Uh, Eduardo falou sobre uh, uh, enfim, o objetivo uh, mais amplo do nosso trabalho. Eu diria o objetivo mais amplo da regulação uh, uh, em torno da definição do, do OC regulatório. Uh, e aí é mais fácil para mim, uh, que uh, não vou no detalhe enfim, do beta uh, compreender, é, afinal de contas, uh, uh, o que, é que nós pretendemos atingir? Né? Nós pretendemos estabelecer uma regulação que seja capaz de atrair investimentos, que seja capaz de direcionar para a modicidade tarifária, que seja capaz de proteger o setor enfim, de riscos de seleção adversa, que seja capaz, em alguma medida, interpretar ou implementar alguma política pública enfim, voltada para a geração de emprego, coisas desse tipo, ou seja, esses são, na minha visão, os objetivos mais gerais a serem perseguidos pela regulação, e vale dizer assim, especialmente pelo tema que nós estamos aqui. Então, nós teremos hoje um dia, acho que, muito fascinante. Eu espero que enfim, todos saiamos daqui com uma compreensão melhor do que no mundo está se fazendo, com a compreensão melhor, até com a interpretação das tendências que nós já estamos vendo ou assistindo se manifestar, enfim, de evolução dessa regulação aqui no Brasil, e com uh, um pouco mais de luz sobre os caminhos uh, que devemos desenhar no futuro. Então, dito isso, uh, uh, vamos direto aos trabalhos, uh, e esperamos, espero que tenhamos todos um dia uh, bem agradável. Muito obrigado. Uh, eu esqueci de dizer que Eduardo Monteiro, uh, que além de ser um excelente mestre de cerimônias, ele é nosso diretor executivo, fundador do Instituto Assente Brasil, junto, junto comigo.
Está difícil ser mestre de cerimônia, isso é uma difícil. Ele sempre vai esperando. adicionando novos skills à sua, à sua à proficiência. Está vendo? Eu deixei. Eu estava tentando achar o professor Pablo Fernandes, eu pedi para ele sentar na frente, mas ele prefere ficar lá, ele prefere ter esse ângulo de observação. Então, eu passei um pouco correndo na sessão da tarde, o mesmo tipo de papel que o Ian Ralston vai fazer na parte da manhã, o professor Pablo vai fazer na parte da tarde, trazer para a gente as reflexões que ele... Acho que alguém precisa fechar a porta ali, porque senão... Ele vai trazer para a gente a experiência é, multissetorial, multipaís também, e vocês vão entender com base no, no perfil dele, no bairro dele, que tipo de contribuição ele pode trazer. Tá? Então, vamos agora para essa primeira parte. É uma apresentação muito breve. O objetivo dela é mais sintonizar, principalmente quem, para quem não teve a chance de abordar o OC regulatório, o custo de capital regulatório de uma maneira mais estruturada. Então, dá uma colher de chá para as pessoas se sintonizarem. Para quem é ultra especialista, peço perdão, a gente vai ficar só no base para depois se aprofundar ao longo do dia. Tá? Então, hoje a gente tem essas duas grandes categorias de objetivo. Uma que a gente representou aqui por essa escolha de caminhos é exatamente isso que a gente quer pensar. Né? É, em primeiro lugar, Quais seriam as opções metodológicas para eu calcular custo de capital? Além das opções metodológicas que a gente já está adotando aqui, o que, que outros setores, outros países têm para contribuir? E, olhando para o longo prazo, quais são as funções objetivas que têm que ser cumpridas, como eu já disse? Se tudo isso for bem feito, a gente espera que esse tipo de situação, que na literatura de regulação a gente escreve como assimetria, a simetria de informação entre o regulador e o regulado, ela diminua. Né? Todo mundo sabe, consegue entender intuitivamente que, em alguns momentos, o regulador que compila informações multi-empresas, ele é que detém mais informação, a simetria está a favor do regulador, em outros momentos, quando é uma informação específica do, da empresa, aí a empresa que tá, tá, tem, se beneficia da simetria de informação, a gente acha que com esse tipo de troca as assimetrias se reequilibram e todo mundo fica mais confortável. A descrição formal do, do projeto é essa que está aqui. A gente, inclusive, aproveita para agradecer e para explicitar que todo o trabalho, inclusive esse seminário, está sendo financiado pelo programa de P&D da ANEL. É, é um programa que tem aquele nome grande, porque é exatamente isso, a especificidade que a gente está buscando. Contribuições metodológicas para definição de custo de capital regulatório com foco na transmissão. Tem um número de acordo com todo o processo da ANEL. É um programa de 24 meses, bastante intenso nos primeiros 12 meses. Os meses finais a gente usa para fazer publicações, escrever papers e dar mais divulgação para os resultados alcançados. Foco na transmissão. É um, um programa concentrado, concentrado na fase de inovação, que a gente chama de pesquisa aplicada, e o produto dele é um conceito, uma metodologia. Tá? Quem já trabalhou sabe exatamente do que eu estou falando. Então, aqui eu queria só aproveitar o um momento para... Agradecer, é um privilégio fazer parte desse tipo de equipe, começando pelos colegas da USP. Então, professor Roy, por favor, levanta a mão. Professor Roy, professor Caio, aqui no, na, na frente. Ah, o Eduardo Brunaldi, que acabou de se tornar doutor, né? literalmente dois dias atrás. Vocês estão vendo que para participar do projeto tem que chamar Eduardo, né? tem três numa equipe de nove, a gente abriu exceção para outros. É, Walter, por favor, está ali também, os colegas da USP, do lado do Instituto, eu, a Patrícia, levanta a mão aqui, Richard, por favor, a João, cadê João, ali no fundo, e menino Fabrício, cadê? Ali, então, está todo mundo aqui, vocês estão vendo, então, o, o trabalho literalmente sendo executado por essas pessoas, vocês estão vendo o um, um, um resultado parcial. Não é para dar aula aqui de finanças corporativas, não, só para trazer a intuição, principalmente para quem 
não faz parte do meio. Né? Aquela equação lá no topo da tela, o que ela quer dizer na prática? Se eu quero calcular o valor de uma empresa, do empreendimento, uma maneira muito clássica para eu fazer isso é espalhar um fluxo de caixa ao longo do tempo e para eu trazer a valor presente, eu preciso de uma coisa chamada taxa de desconto. Essa taxa de desconto é exatamente o tipo de parâmetro que a gente está querendo buscar na hora que eu é, quero calcular o meu CAE, o meu custo de capital próprio, o meu KD, o meu custo de capital de terceiros. O espírito, o conceito por trás desse K, ou dessa taxa de desconto, é o que está no número 2. Ele tem que expressar um custo de oportunidade do capital. Este custo de oportunidade, por uma numa visão bem intuitiva, é o quê? É a melhor alocação para aquele recurso, o melhor retorno que eu conseguiria, num determinado prazo comparável e num determinado risco comparável. Se eu fizer um investimento com um retorno inferior ao melhor, eu, teoricamente, não estou entregando o melhor valor possível para o cara mais rigoroso, eu estou destruindo o valor. Tá? Então, esses são é dois conceitos bem fundamentais para quem ainda não teve a chance. A coisa começa a complicar porque, obviamente, na hora de eu acessar recurso, na hora de eu alocar o capital, eu tenho duas fontes possíveis de uma maneira bem simplificada. É botar a mão no bolso, capital próprio, ou é pedir emprestado, capital de terceiros. É exatamente isso que aquela equação lá no topo expressa. O CAE é o custo de capital próprio, essa parcela aqui nada mais é do que expressar a participação do capital próprio no capital total. Então a participação do capital próprio sobre o capital total está aqui, onde E é a quantidade do capital próprio, D é a quantidade da dívida assumida para aquele empreendimento ou para aquela empresa, e quando eu divido um pelo outro, eu expresso a proporção. A mesma coisa para o lado de cá, quando eu falo da dívida, e tem aqui o fator que a gente chama de escudo tributário, na ausência de uma menor tradução, mas é o meu tax shield, que expressa um benefício fiscal, um benefício tributário, derivado da ausência de tributação sobre despesa financeira. É só isso. Né? Então, a maneira intuitiva de interpretar é uma ponderação de custos de capitais diferentes, e a gente sabe, tem mil, milhões de explicações para se chegar lá, por que, que eles têm que ser diferentes. E a, e a intuição mais básica também traz que o custo de capital próprio tem que ser maior, porque ele embute mais risco, portanto, mais retorno. Depois, no, 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 no debate, a gente pode se divertir com outras alternativas de explicação. Esse slide eu não vou percorrer, não, ele é só representação utilizando o auxílio de um balanço patrimonial, expressando, então, que se eu tenho capital de terceiro, a maneira de eu remunerá-lo seria via juros, expresso, então, pela intensidade do CAD, e no capital próprio eu remunero via ganho de capital ou via distribuição de dividendos. O segredo está em como chegar no cálculo do CAE, do CAD e da estrutura de capital, aquela proporção de capital próprio, capital de dívida, que eu trago para minha, para o meu projeto, para minha empresa. Dito isso, o objetivo principal do nosso projeto de P&D é o que está no quadro cinza: desenvolver contribuições metodológicas para aprimorar métodos e técnicas de hoje e também propor novos métodos científicos de uma maneira estrutural. Tá? Então, na última reunião de equipe o Rafael até pensou, falou assim, olha, o, o, o foco do projeto PD ele tem muito mais espírito da consulta pública 15 do que da audiência pública 41. Né? É abrir, abrir o leque de opções e não está tão preocupado com o cálculo específico da, do próximo ciclo de divisão tarifária. Obviamente, todo mundo está interessado nesse resultado, mas é mais importante que, no longo prazo, o resultado seja mais robusto. Né? É, Para fazer, Para chegar lá, para cumprir esse objetivo... Dois tipos de questões estão sendo discutidas todo dia no projeto. A primeira é qual a técnica, qual é a metodologia que eu, que eu posso selecionar. E aí, dois grandes caminhos, depois eu represento graficamente de uma maneira mais explícita. Ou eu vou para métodos exposed, onde o CAPM e uma derivação, uma complicação do CAPM é um multifatorial, ou vou para métodos ou metodologias ex ante. No primeiro caso, eu conheço dados históricos, então, com base nos dados históricos, eu extrapolo um retorno futuro. No segundo caso, eu, com base num comportamento muito recente, com quase numa ausência de dados explícitos, eu imagino que, por exemplo, 
a taxa interna de retorno implícita dada por um vencedor de leilão, de um leilão de transmissão, embutida pela RAP que ele aceitou para construir aquele lote de transmissão, é de tantos por cento. Então, eu implicitamente imagino que o OC regulatório, a taxa interna de retorno que ele admitiu para aquele projeto é de tanto. Então, são caminhos diferentes cientificamente. O que a gente espera, inclusive, comparando os resultados ao longo do tempo, é que eles se casem, que eles se conversem de uma maneira harmônica. Ah, e outra, né? para quem vai calcular, isso daqui é o dia a dia, não somente escolher o método, mas na hora que eu escolho o método, tem uma coisa chamada calcular. Né? Calcular significa, existem dados suficientes? Se existem, a qualidade dos dados é boa? Se a qualidade dos dados é boa, como é que eu seleciono a janela temporal? Porque também consigo brincar muito, eu, eu gero resultados diferentes deslocando a janela, no tempo, aumentando, diminuindo a janela e também brincando com a exclusão de, dos outliers, né? aqueles, aqueles fenômenos estatísticos que, que fogem do padrão. Então, tudo isso aí afeta o resultado final e é um problema que faz parte do nosso dia a dia lá no projeto. É, o custo de capital próprio, última intuição, mas é, mais baseada em equação que a gente quer trazer, ele hoje é expresso para a metodologia atual que está tá, tá sendo usada pela ANEL, por essa equação. E qual que é a intuição por trás dessa equação? O custo de capital próprio, ele tem que partir de uma coisa que não pode ser inferior ao chamado, a chamada taxa livre de risco, né? que é o nosso RF, o RF é de Risk Free Rate, a gente até herdou na nomenclatura uh, do inglês esse tipo de parâmetro. Então, se eu estou fazendo uh, um aporte que é inferior ao que eu obteria, por exemplo, num retorno de uma NTNB do Banco Central, alguma coisa está muito errada. Porque se eu consigo ter esse retorno sem risco nenhum, serei a taxa livre de risco, por que, que eu estou saindo de casa todo dia para trabalhar tanto? Então, eu parto daí, esse acaba sendo o primeiro coeficiente linear da minha equação de primeiro grau, e depois do RF a gente vê, então, ah, onde começa a aparecer o beta, foi até piada aqui do Cláudio, o beta nada mais é do que o meu coeficiente angular da, da reta que expressa a volatilidade daquele ativo em relação ao retorno de mercado, né? é, em relação ao mercado. Ele não ele não está tur turbinando diretamente o retorno de mercado, mas sim a diferença entre o retorno de mercado e o meu ponto de partida, que é o RF. Eu acabei de descrever, então, uh, o significado desse segundo termo. Como a maioria dos dados que estão sendo utilizados para calcular o CAE na metodologia atual parte de dados de fora, eu preciso fazer um ajuste para o risco Brasil. E aí, então, vocês estão agora entendendo a necessidade desse terceiro componente da equação. Opa, perdão. Esse RB aqui que expressa o risco Brasil. Tá? Há opções, inclusive, sobre essa esse caminho que foi seguido. Eu preciso de RB se eu tiver dados locais? Isso aqui a gente vai trazer para o debate logo, logo. É, se eu aplico, então, a teoria geral para os elos da cadeia, eu estou aqui reproduzindo, não precisa se preocupar com, com, com ler exatamente o que está ali, é só para dar o, um exemplo muito aplicado de como é que você calcularia o OC regulatório para distribuição. Isso aqui é uma, é uma, é um, uma cópia da tela do curso de tarifas que a gente oferece de um dia inteiro. Então, um dia inteiro discutindo o ProRet para a distribuição. Né? Então, é, para valorizar, inclusive, o tipo de disciplina que a ANEL adota, a gente sabe que isso é super difícil de fazer, é uma trabalheira, é se expor o tempo todo. Para quem não sabe, hoje, cada componente tarifário que está aqui nessas linhas, é, custo operacional, base de remuneração, custo de capital, fator X, perda de energia, outras receitas, receita própria, está é, explicitamente definido como é que eu calculo passo a passo nos módulos do ProRet. Então, também para contextualizar a limitação do nosso trabalho, a gente não está aqui resolvendo toda a tarifa do setor elétrico, a gente está falando de um capítulo, é um dos submódulos do ProRet que lida com o custo de capital. Para valorizar mais ainda a disciplina da ANEL, a gente só tem um ProRet que consolida a disciplina de regulação tarifária, depois de passar, às vezes, por três ou quatro etapas de audiência pública, né? que é uma, um sinal de humildade intelectual do regulador, de querer ouvir para poder dar o sinal regulatório mais eficiente ao longo do tempo. 
É, quando eu pego e aplico, no caso da distribuição, eu tenho que ir parâmetro a parâmetro. Então, primeiro eu vou lá e qual que é a minha proxy de taxa livre de risco que está sendo desafiada permanentemente. Depois, como é que eu expresso risco de mercado, como é que o beta é calculado, como é que o prêmio de risco de Brasil é expresso, para partir, então, para a estrutura de capital que foi apurada pela ANEL, ela tem um critério que também está em constante contestação, é, como é que eu expresso o benefício tributário, o prêmio de risco de crédito, para chegar finalmente naquele número que foi ultra famoso no fim do ano passado para a distribuição, que era o custo médio de capital para a distribuição após os impostos em termos reais, ou seja, descontado a inflação também de 809. Indo para o métier de hoje, a estrutura de capital, a, a estrutura que eu preciso calcular para chegar no OC regulatório da transmissão segue o mesmo tipo de raciocínio. Eu destrinjo todos os parâmetros, e aqui a gente ajudou um pouquinho vocês a enxergarem a complexidade ou o passo a passo desse cálculo. Na hora que eu aplico, então, o mesmo tipo de equação, a mesma filosofia, eu chego com base nos dados defendidos pelo regulador após a contestação de uma audiência pública, num OC real após impostos de 6,64. Né? Do ponto de vista acadêmico ou científico, a gente também quer fazer essa pergunta, por que a diferença entre elos da cadeia? Né? Ela expressa risco, ela expressa volatilidade, quais são os fatores que devem ou não estar contidos nesse tipo de reflexão? Tudo isso que a gente falou foi só num dos, nos ramos da cadeia, a gente, nos ramos da, da minha árvore metodológica. A gente só percorreu o CAPM e aplicou o CAPM. O problema é que, desde a década de 80, é, algumas anomalias foram sendo detectadas. Né? Então, o CAPM, pela sua facilidade, ou pelo próprio sua facilidade de intuição, ele acabou sendo o mais clássico. É o mais empiricamente aplicado no mundo e no Brasil e em todos os setores. Só que vários estudos têm apontado que aquele beta que deveria expressar, a partir da taxa livre de risco, a volatilidade, ele não explica tudo. Ele não explica retornos futuros de uma maneira que a gente esperaria. Né? Então, a partir dessa década de 80, o pessoal, o pessoal começou a estudar e percebeu que, se eu sofisticasse aquela equação do CAPM original, eu teria um poder explicativo melhor ou maior. E aí virou festa para o mundo acadêmico. Né? Então, o primeiro que começou a se divertir com isso, ou os primeiros, o Fama e o French, que falaram, oh, pera lá, não tem só um beta para expressar a volatilidade, eu quero também sugerir a introdução de um beta que expresse o risco de tamanho. Empresa grande, empresa pequena, tem comportamentos ou exigem ou demandam Walks regulatórios diferentes. A mesma coisa também para um fator mais contábil, contábil, expresso pelo book to market. E a coisa foi ganhando fôlego e o pessoal foi ficando entusiasmado. Surge então de quatro fatores: o Carhart se integra a dupla e fala: é, além daqueles outros dois, tamanho e book to market, eu gostaria também que vocês considerassem mais um fator que ele chamou de momento. Tudo isso está à disposição na literatura, para depois quem quiser um pouquinho mais de informação. E a nossa equipe de pesquisadores vai adorar conversar com vocês sobre isso. E aí, então, para não, não ficar por aí, veio mais um modelo de cinco fatores agora, também dos, com os mesmos os originais, o Flamengo French. Curiosamente, né, professor Caio, o, o, o quinto não é igual ao quatro mais um. Ele troca o que era risco de tamanho por book to market e... Não, ele troca o momento por lucratividade e introduz uma quinta variável, que é a variável de investimento. Na prática, o que a gente acabou de mostrar para vocês é que tudo que tem sido feito até hoje no campo regulatório percorreu o caminho amarelo. A gente quer pensar de uma maneira mais ampla e percorrer os outros ramos dessa árvore aí para comparar, para estudar, para refletir. Então, voltando para o básico, na caixinha cinza, ali do topo, a gente leu da própria nota técnica da ANEL que o espírito da rentabilidade regulatória é representar custo de oportunidade de um investidor racional 
que seja compatível com o risco do empreendimento. Custo do, de oportunidade de um investidor racional compatível com o risco do empreendimento. Então, o espírito da manhã nossa vai ser muito em cima desses três tipos de direcionadores. Eu estou cumprindo um custo de oportunidade compatível com o risco para o investidor racional ou não? Quais são os sinais que eu estou dando? Eles são muito focados no curto prazo ou eles estão pensando no longo prazo também? Estou selecionando os investidores adequados com, com sinal regulatório via WOC ou não? Aqui está um, um, só uma visualização para vocês, né? um pouquinho de prestação de contas é, para os produtos do projeto. É, endereçar esses dilemas e controvérsias de uma maneira científica para que, no futuro, a gente veja um processo regulatório um pouquinho mais robusto, mas as contribuições que a gente vai dar têm sempre uma, um, um viés estrutural e permanente, permanentemente com aquele espírito de ser replicável. Né? Não vai ter caixa preta, a gente quer abrir realmente aqui o espírito de discussão para contribuir. Já terminamos a etapa número 1 um de três meses, estamos no meio das etapas 2, 3 e 4, fazendo os cálculos pelo caminho CAPM clássico, multifatorial e custo de capital implícito. Depois, voltaremos para casa, faremos as reflexões, as reflexões para trazer propostas e recomendações regulatórias. E uma etapa final aqui, que ela tem um overlap com, as, com a penúltima etapa, de escrever os artigos científicos e de divulgar de realmente contribuir para o futuro regulatório. Dito isso, então, é, para a gente é, chegar nesses objetivos de reflexão, a maneira mais gráfica, mais sintética de a gente enxergar o dia, está aqui nesse gráfico. A gente está vendo que aqueles textos em verde representam o refletido da parte da manhã. Em primeiro lugar, quais são as diretrizes de longo prazo que têm que ser determinadas, digamos, pela direção de alta senioridade do regulador, qual que é o comando que eu dou para a equipe técnica, para que ela depois, então, cumpra o que está o azul. Então, reflexão de longo prazo, número um, e número dois, aprender com os outros que já fizeram na frente da gente, tanto em outros setores quanto em outros países. E na parte azul, que é o que a gente quer fazer na parte da, da, da tarde, avaliar as implicações de curto, médio prazo atuais, do, 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 CAPM, do CAPM, quando a gente reconhece as suas limitações, não tem segredo nenhum, também não tem demérito nenhum, isso é uma coisa empírica. E também, como quarto objetivo, ou segundo objetivo da parte da tarde, as opções metodológicas, olhando mais para o médio e longo prazo, que seriam as alternativas ao CAPM clássico. Tá bom? Bom, uh, agora então, para ajudar a gente a abrir o leque, né, abrir o foco, aprender boas lições e evitar erros evitáveis, eu gostaria, então, de convidar o Ian Rawson. Ian, enquanto ele vai se arrumando aí, enquanto, por favor, vocês trocam, a, vão preparando a apresentação, só que um, um, um breve bio do Ian, para vocês terem ideia do, da sorte que a gente tem de tê-lo aqui, vindo do, do, do Reino Unido. O Ian, ele é contador e, e ele fala que economista na prática, né, por atuação, é, 25 anos de experiência em regulação de serviços públicos, já teve em governo, empresa, regulador e consultoria. Né? Então, passou por todos os tipos de organização. É, tem ampla experiência em, em mecanismos de controle de preços. Já trabalhou em evidência sobre custo de capital como parecerista em tribunais. Então, é aí que a coisa realmente tem que ser pragmática. Né? Em, arbitragem, em, em casos de arbitragem lá no Reino Unido. Trabalhou na Civil Aviation Authority, na CAA, e também na Ofgem. Para quem não conhece o acrônimo, é o Office of Gas and Electricity Markets. E aí, o que eu acho mais bacana é o nome do cargo dele, que ele ocupou durante quatro anos. Né? Então, é, é, um, é um acrônimo que, é, na verdade, é uma equação. Né? Receitas são incentivos, inovação e produtos e saídas. Né? Faz a gente pensar já qual que é, afinal, uh, o, o, o resultado final expresso pela receita. Ah, e ao longo desse período tem um trabalho muito bacana, depois a gente pode até mandar o link para vocês, está disponível. É, que, é, ele coordenou um grupo de trabalho chamado de UKRN, United Kingdom Regulators Network, que fez um trabalho conjunto, são... How many pages, Ian? 200? The main report. 
190, é, é, mais ou menos umas 200 páginas de reflexão ultra quantitativa, ultra metodológica, é, não somente para o nosso setor, mas também de telecom, água e aviação. Tá? Então, dito isso, Ian, por favor. Eduardo, thank you very much. Um, I hope you bear with me while I attempt a few words in Portuguese. Uh, bom, bom dia, senhoras e senhoras. É um grande privilégio estar com vocês. Lamento que eu não possa falar em português. Peço perdão para apresentar em inglês. And um, with that in mind, I should also uh, thank the simultaneous translators. I've been listening through the headphones, and they've been making a very good job of the complexities of the cost of capital. So thank you for that. Right, um, we have a day today, we're talking about the cost of capital. The seminar is, is about the cost of capital. And the, the cost of capital is, is, a, is a complicated subject. It's a subject that involves a lot of theory, finance theory. It involves a lot of evidence. And we look to academics to help us understand, to interpret the theory and the evidence. And we're very lucky, I think, today that we have Professor Fernandez who is, uh, I think, without any question, a global authority on these matters. Professor Fernandez knows what he's talking about. I, in stark contrast, um, <laughs> I'm not an academic. I am a regulator. Um, or at least until last month, I was a regulator. Um, so I talk to uh, academics, I listen to academics, I try and understand the issues and try and interpret it for the decisions that we as regulators have to make. And those decisions are not just about the cost of capital, a number that we put into a formula. It's possibly even more importantly about longer term regulatory strategy. How do we devise our frameworks? How do we design our frameworks to achieve our longer term aims? which in most cases is about a better outcome for society, better outcome for consumers. So what I'm talking about here is, is uh, insights from regulating in the UK. We've had a very important period over the last few years where we have taken forward the thinking about the cost of capital. I think in an important sense, uh, the financial crisis that we had back in 2008 has revealed new information to us. It's revealed new information about how markets work. It's also revealed new information in particular about regulated industries and the risks that there are in those regulated industries. And what I'm able to do today is, I think, impart uh, some of those, that some of the thinking, some of the quite creative thinking that we have uh, done over the last few years. Whether that's Melora's practicus, I, I don't know, but it is insights from, from our thinking, which I hope will be useful for today and for the, for the project. Now, just, um, Eduardo has already touched on this, which is my experience, so I, I will just briefly gloss over it. Um, but the key point is I've, I've, I've been doing this for a long time. Uh, in lots of bits of the world and in lots of sectors. Uh, I was probably my main recent experience with, with Ofgem where I led on finance issues uh, in the Rio framework. And I continued, even though I left Ofgem, I continued as chair of the UKRN Cost of Capital Working Group. Now, the UKRN, which Eduardo briefly uh, described, is uh, the umbrella group for regulators in the UK, the economic regulators. We cover telecoms, water, energy, aviation, that's airports and air traffic control. We also touch on road and rail and uh, even uh, large cost plus 
uh, defence contracts. We were set up um, about five years ago, uh, sponsored by or encouraged by the government to ensure that we were able to raise the quality of regulatory decisions and ensure there's consistency between regulatory decisions in different, um, uh, different sectors, but more important than consistency was, was quality. We share issues, we share resources, um, and the idea is that we have joined up. I think it was a very active group. We met every two weeks. We've been meeting for every two weeks for the last five years. Um, importantly, we have what we call a peer review of cost capital decisions. So when a decision, a regulator is making a decision, we prepare a report, we work as a group to address the issues that they are considering so that the decision makers are able to be confident that they have, uh, they have the insights from across the sectors. Now one of the important things that we did uh, fairly recently was in 2017 we commissioned a major study, what we call the UK and Cost of Capital Study. It was published in March 2018. Um, there's the, uh, the link. Oh, will people get the... Um, I hope you... you well, if, if, you, if you don't get a copy of the slides, I'm sure we can, we can give, give you details of the, of, of the link. It was written by leading academics um, and practitioners. Uh, importantly, uh, the leader of the... Uh, that group also was an author of a major study that we, we uh, had in 2003. And the purpose of this study was very much to update that study. Because we felt the world had changed. The world had changed uh, almost unrecognisably from the world that we had in 2003. And we wanted to check that we uh, had still had the right ideas, the right concepts to work forward. So we asked that group to work with us. Now that group, among other uh, information that they looked at, they, um, they use data on markets around the world. And throughout my presentation, I also refer to the same data. The data they use, the data I use, is, is what we call the, the DMS data set. It was compiled by Dimson, Marsh and Staunton from the London Business School. Uh, it's the basis of the Credit, Global, the Credit Suisse Global Investment Returns Yearbook, uh, which many of you may have seen. Um, it, uh, it derives from their work on, the, uh, on their publication of their book, The Triumph of the Optimists, I think back in about 2002, but they update that every year. I've been, we've been using that, that, that data. Um, where I have other sources, I separately identify, but where, where, I, don't se where I don't specify the source, it will be the DMS uh, data set. Now, the DMS data set... Where do I point to? Yeah. Um, is, a, is data on the annual returns on 21 markets around the world. It's not just equity, they also look at bonds and bills as well, but we're concerned mainly with, with equity. 21 markets, it's not necessarily a good reflection of the world today. It's quite heavily dominated by Europe and by North America. It doesn't have China. Uh, it doesn't even have Brazil. Um, but uh, it is, I think, in the UK recognised as we broadly, uh, broad consensus view that it is the best information that we have about a broadly diversified returns in, uh, in, in markets around the world. So as well as the 21 markets, they also compile a, an index of the world market, the, uh, um, which, uh, which has been very helpful to us. So with, with that in mind, if we sort of go back to, to basics, um, what is it all about? I've got two parts to this. Um, the first part is uh, about CAPM. I've got a graph here that I will fill in. And we've got up the axis up the left, the expected rate of return. We need to understand the rate of return that investors need to expect to encourage investment. And I think as Claudia and Eduardo were saying earlier, it's important 
for us that we have a rate of return that encourages investment. If we, if, we don't, if we have a rate of return that doesn't encourage investment, then we suffer because investment isn't undertaken. Equally, we suffer if we give them too much money. If we, if we overstate the cost of capital, uh, then consumers have to pay uh, more than they should. So we want to understand what investors' expectations are, given what's on the bottom uh, axis, which is the level of what we call systematic risk or undiversifiable risk, and I will sometimes refer to it as market covariant risk. Now, the UKRN study confirmed that the CAPM, the capital asset pricing model, would be, is the appropriate model for us to use. With all its uh, weaknesses, um, I'm sure Professor Fernandez will be telling us this afternoon about, about many weaknesses, and it does have many weaknesses, but it is the best model that we have. And in terms of securing confidence in regulatory decisions, we, they concluded, and I think we agree, the regulators agree, that it is the best model and therefore an appropriate model for us to refer to. But there's an important insight as well there, which is that in general, investors are able to diversify their portfolios. So an investor will have lots of investments in lots of companies. Some will do well, some will do badly. If a company does badly, the investor is not too concerned because there'll be other companies that do well. The concern, the issue that really concerns an investor is when the whole market goes down. When the, when the market as a whole goes down, uh, that's what causes problems for an investor. So an, inv for an investor, an investment that doesn't go down when the market goes down is particularly attractive. And so you've got this range here. Do we have uh, a company that is relatively less risk, less exposed to that, that uh, market risk, but earns less money? Or do we have an investment that is more exposed to that risk and gives us a better return? So key questions that we have uh, to ask. The first one is, what is the risk-free rate? And this is very much going over the ground that's already, Eduardo has already covered, so I'll be quick. What is the expected rate of return? Now I've got there in the, there we are, the risk free rate, a little, little box, little thing there. So that's the first question. But rather than thinking about it as a concept, the risk free rate, I'm saying, what do investors expect from a low risk investment? It's a real practical question. What do we expect from a low risk investment? The next question, is what is the expected market return, which I shorten as EMR. And we associate that with a, a beta of one, by definition. The beta of one is, is, is the market risk. Um, but again, rather than just sort of talking about sort of concept market, market return, um, characterize that in real terms. What, does, what do investors expect from a typical company in the equity market? So then we have to ask, where are we on this spectrum of risk, from risk-free all the way up and beyond the market? And in practical terms, it's about, is a regulated business like a typical stock market company, earning quite a lot of money, but quite a lot of risk for our portfolio? Or is this investment somehow protected from that kind of risk? It is that simple. That is what the capital asset pricing model of the CAPM is all about. It's just simply, a, a spectrum, um, and where investors are, are and, and the sort of trade-offs that investors have to play between, between those extremes. But that's the CAPM, but there's a part two of what it's all about, which is um, new concepts that were introduced by, in the UKRN study, which is um, the regulatory allowed return and the regulatory expected return. And their recommendation was that regulatory allowed return should be set so that the regulatory expected return is equal to, or as close as we can make it, to the weighted average cost of capital, which we derive using capital asset pricing model. What that means in practice is that the regulatory allowed return is equal to the cost of capital, the weighted average cost of capital, plus adjustments. 
And these adjustments are for things which are difficult to forecast, is the only thing I can describe it as unforecastable downside risks. Now, I include in that country risk, political risk, and other difficult to forecast factors. Um, now, Eduardo talked about the Premio de Risco Brasil as, as a factor that you do include, but I, I think it's more broad than just the country risk. That's a, maybe, a, maybe a proxy, the, the, the the, the spread on uh, government bonds in Brazil over, say, United States bonds may be a proxy for the impact of risks in the country on a particular investment, but it's only a proxy. There may need to be a broader consideration of what, what issues are in the country risk, what other political risks impact on, in, on investment in regulated companies, um, and there could be other difficult to forecast factors. And one of those, to be fair, is the information asymmetries that uh, um, Eduardo also talked about. So, um, I'll be coming back to these sort of concepts. Now for us, the reason we undertook this study, the reason we commissioned this study, was that the world today looks very, very different to the world that we had in 2003 when we last had a major study. And this is a graph of the, our risk-free rate, the yields on index-linked government uh, bonds, we call them gilts. And you can see that from the 1980s, uh, during the 90s and since, it has come down and it's come down and it's come down. It's now at about minus, minus one and a half percent in real terms. Um, this is looking at the prospective risk-free rate and We've got all 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25 years. The markets in the UK are assuming that interest rates will remain low for at least the next 25 years. Now, this is a world that we had not anticipated before, and we needed to understand, are there any implications for this, for our methodologies for the cost of capital? But at the same time, there were other things that concerned us, and the key one of major political concern to us was that we've seen massive investor interest, appetite for regulated assets. We've seen some very high transaction values, uh, um, premium on the regulatory asset basis of up to 50%, which is a 200% premium on regulatory equity. So when we set the cost of capital, we set the cost of equity, and we may be remunerating or, if you like, providing paying for, say, 7% on one pound's worth of equity. Investors are prepared to pay three pounds for that one pound of equity. Now that tells us, or indicates to us, but it also indicates to commentators, to politicians, uh, in particular, that we may have got the cost of capital wrong, that investors may be prepared to invest in these businesses for a lot lower returns than we have been giving them. And this worried us a lot. So we've commissioned this report. Even though companies claimed that it was all to do with outperformance, they claimed that the required equity returns will st were still about 7% real, this is just equity returns, uh, we can, we realize, we recognize that these were stretching credibility, particularly in the politicized environment. And it has become an increasingly politicized environment in the UK. And you can't get away from that. Regulated companies, regulated industries are very much operating in a, in a political environment. So the question we were asking was, could this, what we call lower for longer, lower interest rates for longer period than we thought was possible, could this lower for longer interest rate environment mean low required returns? Now there's sort of two ways of, of thinking about this, and if I quickly whiz back, if I can, to this graph, that's it. Um, the two, two questions really are around, or two options is, if the interest rates are lower, if the risk-free rate is lower, does that whole graph come down? In which case the cost of capital is lower wherever we are on that graph. Or is it just the risk-free rate goes down? In other words, the, the graph tilts, and then the cost of capital only goes lower 
if we are on the left hand end, in other words, if we are talking about low risk businesses. And those, just keep those sort of two ideas in mind. So, the first of those is because market returns are lower. What we have here is a graph of equity market risk premium, if you like the difference between the market return and the risk free rate, the difference between the RM and the RF that Eduardo was talking about. And we've got the risk-free rate along the bottom. Now, if the whole graph goes down, we would expect the equity market risk premium to stay fairly constant. And this is work that um, our water regulator, water and sewage regulator, Ofwat, undertook. And they've got PwC to do some analysis using a long series of analysis of the equity risk market risk premium using uh, dividend discounting uh, methodology used by the Bank of England. And every quarter they come up with a view of the uh, equity market risk premium, and they track that against the risk-free rate. And they've done this consistently since about 2000. And so as I was saying, if the whole graph goes down, we would expect a horizontal row of dots. In fact, what we get is, is that. Now, it's not quite horizontal. Um, PwC showed that the line of best fit was, was that. It's not quite a one-for-one -one reduction, which would be, would be that. But on that basis of what concluded that the market return has come down, or is likely to have come down a bit as a result of lower interest rates. But the problem for us was that it's not enough. It's not enough to justify the very high valuations that we have seen. So it doesn't look like a strong, relation, a strong relationship. So that means we needed a different explanation for investor appetite for regula regulated assets. Now a clue for this might be in what investors told us when we asked them, particularly those who weren't successful, said, look, why were you prepared to spend so much money on these assets. And what they told us, broadly speaking, is there is a shortage of low risk assets offering good financial returns. There are, there's a, seem to be a lot of investment money out there willing to spend, uh, to invest in relatively low risk assets, pension funds, uh, um, <coughs> sovereign wealth funds, and so on. And the clue for us was in this phrase, low risk assets. So that is the next question is, you know, is it because they are low, low risk? Now I'm gonna to return to this uh, in a few minutes. So if I can sort of say, hold that thought because I'm just gonna spend a little while just addressing some of the issues that we uncovered through this, through the study on the, on the equity market return before I return to the risk question. So on the equity market return, um, the UKRN study revised the advice they gave us back in 2003. They didn't revise it a lot, but they did revise it. And they said that the long-term market return is still the best available information, reference point for our decisions. Again, a bit like CAPM. CAPM is not a very good model, but it's the best model available. And similarly, long-term market returns isn't a good indicator of what's going to happen in the future, but it's the best we have. There are other ways of looking at the future, such as the dividend, using dividend discount modeling, but there are so many issues with that in terms of the assumptions that you have to make and the, uh, 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 the discretion that's, that can be taken in, in reaching a conclusion that for authoritative confidence building decisions, the long term market returns is still the best available information. But they said we should give weight to returns in the global market not just the UK market, that's the first thing. And the second thing was that we should also give weight to the geometric returns, not just the arithmetic mean of returns. Now I'll explain that in the context. In the global market, using the DMS data, uh, the annualized return over the 117 years from, 20, uh, from 1900 to 2016, the annualized return was about 5%. The mean, the arithmetic mean of the annual returns during that time was 6.5%. That's 1.5% higher. In the UK market, 
The annualized return over the 117 years was also about 5%, but the annualized, the mean of the annualized returns of the, sorry, the mean of the annual returns was about 7%, about 2% higher. And it's a big question, I think we had always supposed that we should be using the arithmetic mean of the average return, that was the average returns, but they're saying we should give weight to the geometric returns. And so I'll try and explain a bit of that. They came up with a range of 6 to 7% real. I think we're tending to see towards the bottom end of that range, and I'll explain that. So the DMS data set, 21 markets, and indeed the world. And we have arithmetic mean along the bottom, and the geometric mean up, up the left. And you'll see that the world there is about 5% geometric mean, about 6.5% arithmetic mean. Generally speaking, the markets are, have higher arithmetic means, well, they all have higher arithmetic means than geometric means, for the reasons that will become clear. The, looking at those markets, we see, look at the, the volatility in those markets and the standard deviation of the returns of, of, in those markets. Um, and there's quite a lot of variation. Um, what we've done here is, is we've looked at the beta against the world market, and that was how much of the returns in each market is covariant with the world market. And I was quite surprised to find that most markets are pretty responsive to what's going on in the world, in the world market. But there's an awful lot of additional noise. And what's the insight here, that from a an international investor, an investor able to invest in markets across the world, the blue levels of risk within each market are of less concern because that is idiosyncratic risk. That is diversifiable risk. The sum of all those blue, blue volatilities, they all cancel each other out until we get to the world one here. So that is all diversifiable risk. And this has some profound, possibly profound implications for our understanding of, of risk when we're looking at it from a national, narrow national perspective. Um, which is that um, uh, there's um, uh, the, particularly for a global investor, there's a lot of risk in these countries that really is frankly is, is, is not important. We also recognize that there are, the, the UK market is probably now much more similar to the market in France or Germany or Brazil than it is to the market in the UK 50 years ago or 100 years ago. Why, are we play, why would we place much weight on uh, the UK, specific UK market in, in 1950? Um, the reasons for the UK market doing well or UK market doing badly, maybe to do with particular aspects of history which would not necessarily repeat. Why would we expect something that made the UK market do quite well in the past to be repeating in the future? If anything, things are telling us that the UK market may not do quite so well in the future. Um, so that's one aspect, and that's leading to the view that actually the world market return is, is a better estimate, is a better basis of evidence than, than uh, the national returns. But the other question is, is when we're thinking about the beta of a particular stock, a particular investment opportunity, if we are looking at observed betas in a national market, we need to be careful if the covariance in the share's performance is with something which is idiosyncratic to that market. We may, if that is the case, we may find that our nationally measured betas are overstating the actual betas from, a, from, a, from the perspective of, a, of an international investor. We think that may have been a factor. Um, so, on the other hand, betas may be understated if a company is sensitive to the global environment, if it is more sensitive to what's going on in the world than the generality of companies in, in the particular market. So these are sort of warning signs, I suppose. Um, so that led to the conclusion that we should be placing weight on the world market, not just the national market. Then there's a question of um, uh, the geometric mean and the arithmetic mean. And this is about what we call the holding periods. 
And I'll have a little discussion here about random walks and mean reversion. I will explain what that means as we go on. A random walk is when a, a return on an investment in one year is unaffected by returns in previous years. So using a really simple example here, we have an investment opportunity which has an equal chance of doubling or halving in value. Over four years, if it doubles twice and halves twice, you end up where you started. The annualized return is zero. But your mean of annual returns will be 25%. What we've got there is that's the mean of 50% of, of, um, of your uh, years would be plus 100%. 50% of your years would be minus 50% which means on average you would be getting a 25% return. But put those four together, you end up with a zero return. So if we look at, it, at an example here, we have all of the possibilities over four years. We've got to start off with £1,000 or $1,000, but let's call them pounds. I've called them pounds up there. I'm sorry I used, uh, I used pounds when I did this originally. And we could have halvings, and it could be 50, 250, 125, 62 and a half. Or we could have doublings, 1,000, 2,000, 4,000, 8,000, 16,000 pounds. And we can see all the possibilities there. I, I arrange these here. So we've got six out of 16 possibilities. Six, we end up with 1,000 pounds. The most likely, this is the most likely outcome, is 1,000 pounds. The most likely outcome is a zero return. Five are lower than, expect, uh, lower than that, five are higher than that. It's nice and balanced. But because the upsides are worth so much more than the downsides, we could, we could lose nearly a thousand pounds, but we could gain 15,000. So because of that, it means the average return here, if we work it out, actually still is 25%. Now the problem then, or it's not a problem, but then this is on, on a random walk basis. If, however, we have mean reversion, which means that this year's outcome is affected by last year's or previous years, um, which could be, for example, there's valuation uncertainty. There could be a lot of, a lot of movement in the valuations, but they tend to kind of come back to, the, to something like the real value. Then what will happen then is that we will, whoops, sorry about that. Uh, we will then tend to give less weight. The probabilities will be smaller for the more extremes, and it will mean the average will tend to come towards our, our mean here, which, is, which in this case is zero. So we look at, um, yeah, so the mean reversion will reduce expected returns towards most likely, particularly if we have holding periods which are longer than one year. So we're looking at random, uh, looking at evidence from mean reversion we looked at, um, autocorrelation, the correlation between one year and the previous year's returns. And to try and understand this, and partly to help understand this from a perspective of us regulators who are not statistical experts, um, we did simulations. We simulated for each market, we did 10,000 simulations of the returns, given the average return and the, me and the standard deviation of the returns. And we looked at all the possible uh, scenarios that, that might happen. Then we compared that with where the actual outcome is for that market. And what that showed us is that generally, we had about half of all the markets were in the top 10% percentiles of that, those simulations. In other words, there was far more autocorrelation than we would have expected had there been random walks. Indeed, Japan is a particular example here. Japan was so extreme, out of 10,000 scenarios that we simulated you, on a, walk, a random walk basis, only one of those scenarios was more extreme than the actual, uh, the actual autocorrelation in Japan's actual history from 1900 to today. So that told us these markets are not exhibiting random walk behavior. That's one year. We then looked at 20 years on a similar, similar basis. And then we see that the markets tend to move somewhat to the left of the graph. And we can see the world there is just over, it's about 
a third, it's a, sort of just a bit less than 30%. So in other words, 20 something percent of scenarios were more, ex, uh, were, um, uh, of this, were, were more extreme than the world. We can't prove that it's not, that there's mean reversion here, but it's evidence that there is mean reversion here. Um, so, but with the twin, it seems that there's something else going on. We realize that the one year effect is because when there's a downside, such as a financial crisis or a war or something like that, it tends to be quite progressive. You get a fall and then it falls for two or three or even four years. And so that's why we get this strong autocorrelation effect. But over longer periods, over 20 years, for example, there's some counter effect which overwhelms that single year effect. Uh, and that leads to a view that there is most likely to be some kind of mean reversion in the market. So just to picture that, this is a, um, a picture on a logarithmic scale here of the return on the world market from one in 1900 all the way to where it is now, sort of I don't know, 300 and something odd uh, there. So if you put a dollar in there, it would be worth sort of $300 here. This is all on a reinvested dividends basis. And you can see uh, the key moments of history. This is the collapse in some markets straight after the First World War. Uh, this is the result of the Depression, particularly in America. Uh, this is a smaller dip, but this is after the Second World War, when markets, certain markets just collapsed there. This is the oil crisis, this is the dot-com crash, and this is the financial crisis. So the world's history is in this one graph. We can look at the most extreme 20-year periods of gains and losses and that were these. That's from the uh, beginning of 1901 to the end of 1920. And this is from, I can't remember, I think it's about 19, beginning of 1949 to the end of 1968. That's the best performing 20-year period. That's the worst performing 20-year period. If we map all of the 20-year periods, we get a little sort of fan graph up there, which looks like that. And you can see that the, that's the worst and that's the best and all the others are, are somewhere in between. What the graph's telling us is that compared with the random walk scenarios, this is about two thirds of the, the variance in those returns is about two thirds of what we would expect if there was a random walk. So that's why we think there is most likely to be mean reversion. What does that mean in practice? we then simulate for the world market a mean reversion and we map that out. If you're looking at year returns, yes, sure, you'll still get about 6.5% if you've got a holding period for a year. If you take any year in random, that will be the average, will be 6.5%. But the longer you hold your investment for, the lower that will come. It doesn't quite get down to 5%. But we were thinking, well, for typical investments in, in, uh, in regulated infrastructure, 10 to 15 year holding periods would be about right. Um, and that is at the bottom of the, the range that our UK in study considered. So back to the question of risk. Um, recall that we were looking, trying to understand why investors were prepared to spend so much money on regulated infrastructure. And we have this, um, uh, we have this quote here, a shortage of low risk assets offering good financial returns. And whether the question for us is whether a regulated business is like a typical stock market company or whether it's protected from that kind of risk. Now, what we were aware of is that we observed relatively high betas in when we do have uh, listed companies in the stock exchange. We don't have very many. We've only got two pure regulated companies on the stock exchange, Seven Trend and United Utilities. But we, uh, the, those beta risk, we also recognize that we protect companies from all sorts of risk. In particular, where most companies in, the, in an economy suffer when there's a recession because customers spend less money. Our companies are protected from that risk um, because customers have no choice. That's why we regulate them, as customers have no choice. We practically guarantee their asset basis this, in the UK. It may, not, where it may or may not happen in, in, in Brazil, but we practically guarantee their asset basis. 
if a company under recovers one year because customers are using less energy, we allow them to, oh, to recover more the following year. So we give them serious protection. So where does the risk come from? And we had two, uh, two ways of looking at this. One is about the dimensions of risk, what I describe here as the dimensions of risk, and then we looked also at the drivers of risk. So first of all, the dimensions of risk. We saw four dimensions of risk. And we con considered for these what impact it has on the cost of capital, what impact it has on incentives, what impact it has on financeability. The first one is volatility, just sort of simply the scale of uncertainty. By itself, we said that we, you know, may not have an impact on the cost of capital because it may not be the sort of risk that it concerns investors. It certainly is a factor in financeability. It could well uh, be a factor for, for lenders, but for equity interests, it's, it's going to be down to the, the balance of that risk. And for incentives, it could well be a distraction. Companies have to manage risk. We want them to focus, we, there are certain things we want to focus their F energies on. And if there's too much risk around, we may divert their attentions to things that, that uh, are less productive from the perspective of society or, community or, or consumers. The next dimension is diversifiability, and as we've dis discussed, that is centrally important for the cost of capital, because that's where we get our beta risk from. And then there's forecastability. You know, as what I mean by forecastability is, can we forecast the expected value of an outcome and indeed the, 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 if you like, the range of uncertainty around that outcome? With something like project risk, there may be lots of uncertainty, but we've got good evidence, we've got experience, and we know what the expected outcome, the, the, if you like, the probabilistic expectation. We may hope to, to achieve something for 100 million, but we know there could be overruns, and so on average we would say, well, let's, let's assume 110, so we'd have a contingency of that's forecastable. It's things like country risk, things like political risk uh, that are difficult to forecast. That has also has an impact on the cost of capital because of our regulatory allowed return as opposed to the regulatory uh, expected return. And there's also an in, in, uh, interaction with incentives because of information advantage. That could be a factor for difficulties with forecasting. And the final one is manageability. What are we looking for companies to manage? That has a profound impact on incentives but it also has an impact on financeability. So these dimensions of risk are uh, one way of looking at it, but another one was, was looking at the drivers of risk. And what was, I think, to our surprise, is that as regulators, we have not done this before. We've always just assumed all well, risk is risk. You know, we, we don't understand it very much, but we, investors tell us there's lots of risk and they need a return uh, to compensate for it. We've never really understood where that risk comes from. And so we identified here 11 drivers, and I'll just touch on two or three of them. Um, first one there is uh, uncertain demand, demand risk. And that in most, most companies in an economy is the, the, the higher risk. It's where beta generally comes from. But in many of our regulated companies, we fully protect those companies from this risk. Our energy <coughs> companies and our water companies, we don't set a price cap we set a revenue cap um, so that they can secure that revenue, whatever happens to the economy. Um, input price is an interesting one. What is the unit cost of the work that we are having to do? And if anything, we, we see that, well, what would happen if, there's, if the market is down, if there's a recession, construction, capacity in the construction industry, will, it, uh, will be, there'll be spare capacity construction prices will come down. Because prices are down of these inputs, our companies will make more money, not less money, so there's a counter-cyclical effect. So if anything, exposure to input prices, we concluded, was, if anything, a contributor to a negative beta, not a positive beta. Um, uncertain delivery productivity efficiency, that's what we want companies to do, but there's no particular reason to suppose that that is particularly market covariant. Market interest rates are, are a factor, interesting one here, but we are now in the UK pretty much now setting a cost of debt index. So we don't specify a number for the next five years or eight years. We specify an index. So if interest rates go up, then we provide for higher cost of debt allowances. If interest rates come down, we provide for lower. So we protect investors from that. And one other one I'll mention here is political risk. And this is where there is 
we thought, actually, this is, this is potentially a big issue. Because when the market is down, when there's a recession, when people are feeling poorer, that's precisely when the politicians will get tougher. They will be looking to reduce prices. And that could be a very significant component of beta risk. So this is leading us to a view. And it's no more at this stage of leading us to a view, because it's still emerging thinking. But that political risk could be the dominant driver of risk in our beta risk in our uh, in our sectors, um, and mainly because we can't find any credible other explanations for why there is beta in these businesses. It, 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 it's just pointing us to political risk being a really big factor. But it could also be a dominant driver of what we would call these forecasting asymmetries. Uh, the need for this adjustment to, 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 uh, to the weighted average cost of capital in our allowed return. Because political risk is inherently difficult to forecast. We can't put a figure in as an expectation for the outcome of political risk. Uh, it will most likely be asymmetrically downside. There's probably little chance of political interference that will push, push returns upwards. Um, but there are other asymmetries, asymmetries as well, and we've got to recognise this, this, we've got to acknowledge that there are information asymmetries as, as well. So that's, uh, that's led us to a, a change in the way we start thinking about risk. And then finally, um, is starting to sort of think about how this impacts on the way we think about regulatory strategy. We recognise the underlying risks could actually be very low. Sometimes we get a, a glimpse of that risk. So, for example, if we have a, a concession that we are uh, uh, putting out for a, a long-term concession, 25 or 30 years, we have a lot of that in the UK for our offshore transmission um, uh, investments in the North Sea. I understand you have them also in, in Brazil. We get some quite low cost of capital as a result of that. So we get a glimpse into that. But those businesses are not exposed to political risk in the way that our regulated businesses are. And we need to understand that. And it's a real problem. Because if there is a lot of political risk, it means that we, uh, it's more difficult to attract investment. It means that we have to charge consumer higher prices. If we charge consumer higher prices, then that, um, that aggravates the problem. It leads to more political concern about the prices that we are charging. So we get this vicious cycle. So the question is, can we turn that vicious cycle into a virtuous cycle? Can we start to think about this more strategically? How do we manage the longer term risk environment of the businesses that we are regulating? How can we reframe the bargain for the consumer? How can we relate the premium that we are charging consumers for the risk that there is, for the benefits that they get from private sector, private sector management. So what that's leading us to, I think, is, is more intelligent, risk-aware regime design. So um, that's really the, the key conclusion, is, is that there's a lot of new thinking. I cannot tell you a precise new methodology for your weighted average cost of capital. But what I can tell you is that there's a very interesting, very rich world there which helps us and should help us lead to better outcomes for our industries and for our consumers and for our society. Thank you. fazer um esforço para encaixar o tempo da apresentação dele entre 40 e 45 minutos, então a gente ainda tem 15 minutos para aproveitar a presença dele aqui de perguntas de vocês. Se vocês não tiverem, a gente vai aproveitar da, da própria equipe de pesquisadores. Mas quem é que está... quem gostaria de começar? Estão tímidos? Não. Parabéns pela apresentação, muito boa. É, a minha pergunta, na verdade, são duas. São... Oi? 
Uh, oh, I'm sorry. Ok. Uh, primeiro, parabéns pela apresentação, muito boa, muito, muito rica. Ok. Bom dia a todos. Meu nome é Weber, eu trabalho numa companhia de energia chamada CEMIG, ok, que tem atividade de transmissão, geração, distribuição. E na verdade, minha pergunta são são duas, são duas perguntas bem curtinhas. A primeira é quando a gente olha essa prevalecência do CAPM no mundo todo. <coughs> Você acha que essa prevalecência ela, ela é totalmente técnica? Ela se dá por motivos técnicos? Ou você acha que pode haver um certo fator humano aí? Ou seja, você já tem um conjunto de especialistas que tem todo um capital intelectual em cima dessa metodologia e, como tal, eles teriam uma certa resistência em mudar porque isso acabaria desvalorizando aquele capital intelectual que eles têm. Okay? Então, essa seria uma primeira pergunta. E uma segunda é se você tem conhecimento de algum lugar ou de algum setor em que você delega ao concessionário, certo? Não que você tenha uma taxa de remuneração única para aquele setor, mas você delega ao concessionário opções, opções do tipo assim, olha, você pode ter um OC um de, digamos, 8% ao longo de toda a sua concessão, ou você pode ter um OC que será atualizado ao longo de 5 em 5 anos, ou de 10 em 10 anos, ou seja, mas você não tem um OC único, você dá ao concessionário aquela prerrogativa e ao fazer isso o próprio regulador acaba montando um esquema de sinalização, ou seja, ele começa a entender o pensamento do outro lado, do empreendedor, ok? Seria mais ou menos isso. Thank you. I hope you don't mind me answering in English. Um, there were two, yeah, two, two questions there. The, 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 first, the first one is about the, the CAPM. I think, I think the reason why CAPM has, uh, is, is so important is because the insight that drives it is so easy for us to understand. It's a, to my mind, it's a very powerful insight that a an investor able to diversify its investments will be more concerned about undiversifiable risks than it will be about diversifiable risks. Empirically, we may come up with lots of other models, but there's something very powerful about that insight. And I think for us to have a model of the world, uh, it's not, not just enough to have evidence that it's a good model. We also need to understand why it's a good model. And I think people, many of us, of course, are not uh, are not a, not academics, where, um, uh, uh, but we have a modicum of understanding. But we can understand that central insight. It makes sense to us, and it seems to make sense to many investors. The conclusion we or the study that we had, um, it was uh, written by academics and practitioners, and it was a pra there was a practitioner in there who who noted that in practice, many investment funds do take CAPM quite seriously. It's how they manage and how they measure performance is with reference to CAPM. So I think it's, it's, it's we, we stick with CAPM not because it's simple, not because we're invested in it so much, but because it is a reflection of a powerful insight that we can understand. Um, <laughs> The second question was about delegating to con concessionaires options for different, different outcomes, which could include different weighted average cost capital. I think that is something that we have tried quite hard in, in the UK, particularly our energy regulator of GEM and our water regulator of what. We've tried to introduce sort of various menus uh, into, into regulation. The idea is to try and use options for companies to choose from to try and help reveal information. We talk about information asymmetry, and we always try and find ways to reveal more information. And by giving companies choices and seeing which choices they take can help us understand a little bit more about, about, about what's really going on there. So we have, we have tried that. It's, it's not easy, though. Um, 
uh, you can get you can get the bargain wrong and you can skew it so companies are naturally um, uh, will naturally pick one option rather than another without revealing any useful information for us. Because for us, if, they, if, it, if it doesn't reveal any new information, it doesn't give us anything of, of, of any great value. So yes, we have tried it and continue to try it, um, but uh, it's, not, it's not straightforward. Bom, eu queria quebrar um pouco o protocolo, aproveitar. Primeiro, acho excelente a pergunta, né? E, e esse é um ponto que, que eu costumo defender bastante. Que o que acontece? Um dos grandes benefícios do, do CAPM são esses que, que você falou, né? Todos esses modelos que o, o Eduardo mencionou e que depois a gente vai comentar mais, seja quatro fatores, cinco fatores, capital implícito, são modelos muito mais complexos, né? e que eu, pessoalmente, acho que são mais precisos. Só que o ganho de precisão é pequeno. Né? Então, é, sem entrar em coisas muito técnicas, mas assim, tem um ganho de R quadrado, da ordem de 5, 10%. Você tem ganhos pequenos, mas por uma complexidade que é 10 vezes maior. Né? Então, tem uma questão de o custo-benefício de usar esses novos modelos não necessariamente é bom. E acho que tem também essa questão que você falou do capital intelectual, né? Ou seja, tem uma inércia grande. Todo mundo aprendeu o CAPM. Mesmo hoje, você vai nas melhores faculdades, o que se ensina é o CAPM. Né? Então, se você vê, é, por exemplo, laudos de avaliação ou valuations profissionais do mercado, 100%, aí é outra discussão, né? Se, se usa o CAPM ou só diz que usa, mas 100% diz que usa o CAPM, às vezes diz versões distorcidas, mas diz que usa. Né? Então, é padrão de mercado e, e os outros modelos acham que são melhores, mas pouco melhores, e aí acaba é, gerando e, por enquanto, perpetuando o uso do, do CAPM. Né? Gente, perguntas. Ainda temos 10 minutinhos. Bom, então eu quero matar uma curiosidade. Ian, você acabou endereçando risco político como um daqueles ajustes que você teria que fazer no CAPM clássico. Risco político, você mesmo disse que ainda não está mapeado de uma maneira quantificável. Um primeiro passo não seria olhar para regimes nos espectros políticos e ideológicos, ou mesmo assim, no, no que você observou, e não estou indo para o caminho correto. Então, para dar um espectro, um extremo do espectro, pensar em países como Venezuela. No outro extremo do espectro, eu tenderia a dizer Reino Unido. Né? E aí, Estados Unidos é um pouco mais complicado, porque a lógica é por estados, não é uma coisa tão nacional mas países que estão atraindo capital e países que estão afugentando capital. Algum tipo de reflexão acadêmica ou regulatória do practitioner sobre isso? Interesting question. Um, I'm not sure, particularly today, I'd consider the UK to be at one end of the spectrum. <laughs> we may be closer to Venezuela now, but uh, um, um, it, it, it's, it's, it is difficult because things, things happen, and it's very difficult to know, to be able to differentiate between how much of that is a political drive and how much of it is something else. So we might see, uh, you know, we could see lots of decisions being made identifying the portion of that decision which is politically inspired is, is, is going to be very, very difficult. I think the problem, the main problem with political risk is that political risk is different in each jurisdiction, in each country. And probably 10 years ago, investors would say political risk in the UK is relatively low. What's happened, however, uh, in the last five years is the uh, the politicization of the debate has, has grown dramatically. Uh, we've had questions in Parliament, we've had an inquiry by a committee of, of MPs, the Energy and Climate Change Committee considered network costs, 
Um, we've now got on the agenda from our Labour opposition the question should we be renationalising our regulated companies. Now these were, these were factors that 10 years ago did not exist. Investors then may have given a relatively small value to political risk. And they probably would have said that the small political risk is over, uh, is, is, is not enough to counter the other side of the equation, which is information asymmetries, which are to the advantage of companies. Now, I think it's much more difficult to say that. Political risk changes. Um, so we could say, well, let's look at the sort of the world and see how much political risk there is in the world and come to a view as to a number. But it won't be the number that investors are thinking about because investors try and understand it in the particular country that they are investing in, the particular circumstances that they are investing in. And I think what this is, what, what our sort of thinking process is, is telling us is, is that it's, there isn't just a, a simple way of finding that number. We've got to be, uh, we've got to be really quite thoughtful and insightful if we're going to, if we are going to find a number, but it's really difficult to find a number. It may be more important, rather than trying to find the number, it may be try, more important to try and manage the problem to minimise the number. So that's it's probably more of an emphasis on management rather than estimation. I'll, I'll, I'll make the question in English. Um, the, the CAPM map model is all based on a diversifiable uh, you know, portfolio perspective, but there's a, an important role for the majority stockholders, which are you know, in a control group, and we, we see them as having a very important role in, in governance and, and managing the firms and that's that's not diversifiable these players are you know have large stakes concentrated in these firms how do you see the CAPM being a good model you know thinking of those investors um. <laughs> I think, I think there's an important distinction between um, Yeah, that's better. Um, can have this back now. Uh, there's there's an important distinction between diversified and diversifiable. An investor may choose not to diversify. An individual investor may not, for, for private reasons, be able to diversify. But that investor is in a marketplace. And in the marketplace, there are investors who are able to diversify. The cost of capital as Eduardo was saying earlier, is the opportunity cost. In other words, the cost that you could achieve for similar investments elsewhere. That is a market question. In other words, the, you, you cannot look at it in isolation. It is a market. And what we've learned, if anything, is that investors in these, in, in these businesses, in regulated businesses, certainly in the UK, and I suspect also for Brazil, are increasingly international in, in scope. There's a lot of money swelling around the world uh, looking for investment opportunities. And the task of regulators in any country is to try and find ways to attract that money. The opportunity cost is often with reference to the opportunities that are available to those investors. So I think it's, for me, it's about uh, the, 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 uh, the burden of proof, if you like, is, is on demonstrating why this risk is not diversifiable. Generally speaking, if there are decisions that are being made, they are specific to a sector, or to a company, or to a project, those risks are just part of everyday um, ups and downs. They can be upsides, there can be downsides. There's no particular reason why that risk is going to be covariant with the market, in which case it is likely to be diversifiable, would be my view. Tem três minutos, então 
Rafael, para ficar dentro do tempo bem rapidinho aqui. Bom dia. Aqui, primeiro, parabéns pela apresentação. É, pelo jeito que começou, acho que poderia ter feito tudo em, em português, porque começou muito bem. né? E é, Uma das coisas que... É, um takeaway que eu levo dessa apresentação é o quanto a gente pode fazer mais que só calcular o custo de capital. Né? O regulador consegue ter o poder de gerenciar o custo de capital, ou seja, através das decisões.